。大家好，欢迎来到动物大乐园频道，欢迎各位来到这期视频。今天我们要聊聊一个非常有趣的话题——羊驼。是的，没错，就是那种像绵羊和骆驼混合体的可爱动物。你或许会问。为什么要介绍羊驼呢？因为羊驼可是一种非常有用的动物，不仅能为人类提供毛茸茸的羊驼毛，还能像马一样载人行走。而且，羊驼还是个极其好奇又调皮的家伙，总是能带给我们许多惊喜和乐趣。所以，让我们开始了解这个可爱的生物吧。喜欢动物的朋友，请订阅我们的频道哦。废话不多说。让我们进入正题吧。羊驼是一种生活在高山地区的动物，体型有点像绵羊，通常生活在海拔四千米左右的地方。它们属于欧提木和骆驼科动物，体重约五十五到六十五千克，头体长度为一千两百到两千两百五十毫米。羊驼生活在群体中，每群有十几只或几十只，由一只强壮的熊驼率领。它们主要以高山棘刺植物为食。发情季节，熊驼之间争夺配偶会变得非常激烈。每群只容许一个成年熊驼存在。雌性羊驼妊娠期为十一点五个月，每胎只有一只幼崽。羊驼春夏两季都可以繁殖。羊驼是性情温驯，很聪明，容易与人类相处。除了野生种外，人们也驯养了相当数量的羊驼，并广泛用它们作为驮运工具。羊驼的毛比羊毛长，光亮。有弹性，可以制成高质量的毛织物。目前，全世界大约有三百万只羊驼，其中超过百分之九十生活在南美洲秘鲁和智利的高原上，其余分布在澳大利亚的维多利亚州和新南威尔士州。羊驼是一种动物，它最早起源于北美洲，现在主要生活在南美国家秘鲁、玻利维亚和智利。羊驼是一种杂交动物。是圆驼和小羊驼的后代，人们已经驯养羊驼超过六千年了。在古代的安第斯文明中，羊驼被用于提供食物、燃料、衣物和运输畜力。西班牙占领印加后，很多羊驼和印第安人都死亡了，但在高原上，这个物种幸存了下来。现在，全世界有超过三百万只羊驼，但在南美洲境外，数量非常少。只有约四万只。二零零二年五月，中国从澳大利亚引进了二十三只羊驼，开始进行纯种繁育，扩大了中国羊驼的种群。羊驼是聪明而高度群居的动物，非常容易饲养和照看。它们有一种有趣的外表，主要通过身体语言和柔和的声音进行交流。羊驼有两种：大羊驼和小羊驼。小羊驼生活在高纬度地区。不能承担运输任务，它们的毛质很好，是制作墨切毛织物的重要原料，也是山地间重要的贸易物品。大羊驼最初是一种高原动物，后来在秘鲁北部海岸繁殖。它是当地唯一的驼种动物，经常用于高地和海岸之间的贸易，以及从高山到亚马逊河流域的旅行。它们还被供奉在墨切重要人物的人物葬礼中。羊驼原产于南美洲。但现在南美洲已经没有野生的羊驼了。在秘鲁，当人们听到“羊驼”这个词时，他们通常会想到高级的运动衫，但很少有人知道更多关于羊驼的事情。现在，羊驼在北美已经很受欢迎了，越来越多的人了解到这种高品质的产毛动物，并且一直关注着与羊驼相关的问题。羊驼的历史可以追溯到两千年前。现代的理论认为，羊驼是小羊驼在六七千年前被驯养后的后代。在印加帝国时代十一、十二世纪，羊驼的饲养和管理水平达到了顶峰。在这个时期，羊驼是最有价值的家畜之一，集中选育可以生产更多品种的好羊毛，并保持品种的传承。羊驼也被用于食用。并在当地人的信仰中扮演守护神的角色。十六世纪西班牙人的到来改变了一切。随着欧洲家畜和秘鲁采矿业的发展，羊驼不再是印加帝国时期的基础动物，羊驼数量大幅下降，并且安第斯山脉放牧人的经验也逐渐消失。直到二十世纪二十年代，羊驼纤维才又一次复苏。到八十年代。
，羊驼产业成为秘鲁的战略经济资源。秘鲁的羊驼数量占世界总量的百分之八十五，成为一个值得保护的自然经济资源。这些羊驼曾经是印加人最重要的动物之一，它们的毛非常珍贵，用来为皇室和高级官员制作衣服。普通人只能用大羊驼毛皮做衣服。在印加部落中，小羊驼毛是最稀有的，只为皇室准备。为了改善羊驼毛的质量。印加人花了很多心思，进行了大量的工作。他们非常在意羊驼毛的密度、细度和强度。可惜的是，在西班牙殖民者到来后不久，印加人的羊驼养殖遭到了破坏。西班牙人把许多羊驼杀了，把剩下的转移到其他地方。几乎所有的小羊驼都被杀了，只有一些大羊驼幸存下来。数百万只羊驼的数量在短短的一百年里减少了百分之九十。西班牙人把牛、羊和马引进秘鲁，取代了当地的羊驼。到了二十世纪九十年代初，秘鲁的羊驼数量只剩下二十五万头。这主要是因为一九六九年的秘鲁军事政变对羊驼养殖计划造成了巨大的打击，导致许多饲养者失去了羊驼。政治环境的改善，核心的饲养主的涌现，使得羊驼养殖开始恢复。但由于缺乏血统记录，很少有牧场能够有效控制饲养羊驼。在秘鲁，羊驼毛的剪裁需要进行神圣而独特的仪式。当地的印第安人手握彩色的麻绳，围成人墙，追赶在成千上万的羊驼后面。最终将他们赶到用金属栏杆围成的圈里，圈中央是一座石质祭台。技师选出一对羊驼，把他们的耳朵割下，将其鲜血涂抹于脸颊，并喝下血酒，咀嚼骨科液。通过这种仪式来祈求羊驼世代繁衍生息。仪式结束后，才开始剪羊毛。羊驼是一种大型的动物，它的体重大约是五十五到六十五千克。身体长度在一千两百到两千两百五十毫米之间，肩高在九百到一千三百毫米之间。它的颈部修长，头部小，耳朵大而尖，尾巴短而明显。羊驼有很多不同颜色的毛皮，从白色到黑色和棕色，共二十二种。成年雄性的牙齿可以长达三厘米，而雌性的牙齿也很强壮。但除此之外，雄性和雌性的外表差异不大。羊驼的头像骆驼，但没有驼峰，脖梗细长，耳朵竖起。羊驼的毛皮长而卷曲，光泽有弹性，呈波浪形披附在身体两侧。尾巴比驼羊长，羊驼比驼羊大一倍左右，肩高约为九十到一百厘米，体长约为两百厘米，体重可以达到七十五千克。羊驼的蹄子是肉质的。走路的姿态类似骆驼，羊驼的足趾比骆驼更分开。为了适应在岩石上行走和涉水游泳，总的来说，羊驼的外形既像骆驼又像绵羊，但与骆驼有很大的不同。例如，身体较小，没有驼峰，四肢很细，蹄子前端有弯曲而尖锐的形状。羊驼是一种美丽而独特的动物，它的毛皮可以制成毛织品。羊驼最初来自南美洲秘鲁的安第斯山脉，这里的气候非常严峻，夜间温度很低，有时会低于零摄氏度，白天最高温度为十六摄氏度。这种地区很干燥，但是有很多草丛，所以羊驼可以在那里生存。羊驼非常适应恶劣的环境，可以在很高的山上和很干燥的沙漠中生存。它们吃高山上的棘刺植物，在低海拔地区。羊驼比绵羊更能保护草原环境，在温带和亚热带的地方，羊驼也能很好的生长和生产。羊驼很温顺，它胆子很小，人走开后才会去吃东西。即使是它的主人也是这样，但是有时候，当它遇到不顺心的事情时，它也会发脾气，会用一些特殊的方法发泄不满和痛苦。羊驼的听力很灵敏。它可以通过听声音发现有没有敌人，以及决定是不是要逃跑。羊驼一般生活在群体中，常常会有两百只以上的羊驼生活在一起。当羊驼吃草时，总会有一只或几只担任警卫，以确保大家的安全。羊驼还能预知天气变化，每次遇到暴风雨来临。
，警卫员就会带领全群向安全的地方转移。羊驼是南美洲安第斯山脉常见的动物，主要生活在秘鲁、玻利维亚和厄瓜多尔等国家。除了野生羊驼之外，人们还驯化了许多羊驼。一九八零年代开始出口到其他国家用于农业。现在，美国、欧洲、新西兰。澳大利亚和荷兰等地也有养殖羊驼。虽然羊驼在世界各地都有饲养，但南美洲羊驼的数量占全球的百分之九十九。主要品种如下：苏里羊驼是一种非常特别的羊驼，它们有非常漂亮的毛发，又长又柔软，像长发一样卷曲。它们的毛发非常有光泽，在阳光下会反射出很漂亮的颜色，而且非常柔软。可以用来制作高档的衣服，比如运动衫、外套和展览品等。尤其是白色苏里羊驼更加稀有，全世界只有不到十万头，美国只有两千头，澳大利亚只有五百头，新西兰甚至还不到三十头。苏里羊驼的毛发很保暖，也很耐穿，非常适合做成衣服和其他织物。瓦卡亚羊驼是一种常见的羊驼。全世界百分之九十四的羊驼都是它。瓦卡亚羊驼的毛比较容易加工处理，毛发弯曲，看起来圆圆的，很毛茸茸的感觉。瓦卡亚羊驼的毛和美利奴羊毛有点像，但手感更加柔软，可以和羊绒媲美。瓦卡亚羊驼的毛可以制作高档的西装、毛衣、毛毯和编织物，也可以和其他天然纤维混纺制成纱线。现在。瓦卡亚羊驼的毛是全世界最流行的羊驼面料的原材料来源之一。还有一种羊驼叫做黑白配，最近在杭州动物园出生了一只。它的毛有黑色和白色两种颜色，黑色的在身体上像妈妈，而白色的在脖子、额头、鼻子和下巴上像爸爸。动物园发了一张它的照片，网友们看到后惊叹不已，有人说它像熊猫。有人说它像黑白奥利奥饼干，羊驼还可以生小羊驼。雌性羊驼一般在十二个月大时开始交配，美国羊驼则在十八个月大时。如果一头健康有繁殖能力的母羊驼，每年都能生下一头小羊驼，一直繁殖到十五到十六年。但是，羊驼怀孕的时间比较长，一般是十一点五个月或三百三十五天左右。为了确保母羊驼和小羊驼的健康，最好在春夏季节交配，避免在冬季分娩。交配通常在人工控制的条件下进行，以确保记录准确。如果母羊驼遭受压力，可能会导致流产，所以要保持它们的环境舒适和安全。在交配后七天，雄羊驼会再次被引到雌羊驼处。如果雌羊驼不想交配，就说明已经怀孕了。经过六十天，可以使用超音波测试受孕情况。有些地方会使用唾液分泌法或血液测试来测量荷尔蒙的增加。羊驼一般在日间分娩，小羊驼出生后两小时就能站立。为了保护小羊驼，饲养员会在天气不稳定的时候给它们盖上东西。现在，科学技术越来越发达，人们也使用先进的技术手段来提高羊驼的繁殖率，例如人工受精。胚胎移植和孕酮植入等，这些技术有望在未来助力发展羊驼养殖业。羊驼一年只能剪一次毛，每三百六十五天就可以完成一次剪毛。剪毛前要做好准备工作，注意保持环境的干净卫生，避免羊驼绒毛受到污染。如果羊驼绒毛受到污染，可能会被灰尘、泥土、石头、塑料等异物污染。这会影响羊驼绒毛的质量，因此，在剪毛前，需要将羊驼放在一个清洁的环境里至少四个小时，不吃不喝，以确保绒毛的干净。同时，要注意分工明确，准备好剪毛机器和工具，并按照预先制定的程序操作，避免出现差错。羊驼毛非常珍贵，如果剪下来的绒毛质量好。价格也会高。羊驼绒毛容易受到天然污染、外界污染和日常照料污染等多种因素的影响，因此需要保持羊驼所在环境的干净卫生。比如，草地的环境需要改善，建立适合羊驼的排粪处。
。如果曾经放过其他牲畜的草地，则要避免羊驼绒毛与其他动物的毛混合在一起。另外，一些塑料制品也是污染源之一，比如塑料袋和绳子等。因此，剪毛前需要做好充分的准备工作。以确保羊驼绒毛的质量和产量都达到最佳状态。二零零九年初，中国的互联网上出现了一个恶搞的神兽草泥马，经常使用羊驼的照片作为他的形象。因为亚洲并不是羊驼的原产地，所以很多人是通过这个网络文化才认识了羊驼，并使用草泥马来称呼这种动物。我是一只草泥马，请听。草泥马之歌。原来草莽美丽马的隔壁有一只草泥马，它们活泼又聪明，它们调皮又灵敏，它们自由自在生活在那草泥马隔壁，它们幻想克服艰苦环境。哦，我草泥草泥马，哦，狂草泥草泥马。为了我，草木被吃掉大白的河蟹，河蟹从此消失，草泥马隔壁。新闻媒体也经常使用“草泥马”来称呼羊驼，这些事件都反映了“草泥马”这个词语在当时中国互联网文化中的巨大影响力和流行程度。它不仅仅是一个简单的恶搞词语，也成为了一种网络反抗、讽刺和文化表达方式的象征。虽然“草泥马”现在已经不再像当年那样火热，但它仍然是中国互联网文化的重要元素之一。草泥马一词的含义和象征意义，在网络上的流传和发展，展示了中国互联网时代的一种特有的文化现象，即网络幽默文化和表达抗议的方式。草泥马作为一个谐音词，是一种既调侃又具有隐喻意义的表达方式。它在网络上的流行。是一种对当时中国政治环境下言论受限的反应。草泥马一词的流行和传播，反映了一种对权威的调侃和对自由的追求，也反映了一种以网络为平台的民间抗议的声音。草泥马一词的流传和发展，既表现了网络文化的创造力和表达方式的多样性。也反映了当时中国社会的某些特定历史和政治背景下的文化和社会现象。今天的视频就是这些了。如果您喜欢我们的视频，请给我们点赞并关注。您的支持是我们做视频的最大动力。那么我们下期见。